జీవితం యొక్క గమ్యము పరమ పదం పరమ పదం అంటే ఈ యొక్క మాటలోనే అర్థం ఉన్నది పర్ అంటే మన ప్రపంచంలో లేనిది మన ప్రపంచంలో లేనిది అంటే మనం ఏ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నామో ఎలా జీవిస్తున్నామో అలా జీవిస్తే దొరకనిది పరమ పదం ఈ ప్రపంచంలో ఈ శరీరంతో జీవిస్తాం ఈ శరీరంతో జీవించి దీనే శాశ్వతం అనుకున్నాం అనుకోండి అనుకుంటే అనుకుంటున్నారు కూడా అనుకుంటే పరమ పదం కాదు కదా ఈ ప్రపంచంలో కూడా సుఖం ఉండలేదు మనిషి కాబట్టి ఈ శరీరము అశాశ్వతం అనేది భావించి శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి స్థలం ఎక్కడ ఉంది అని చూసినట్టయితే ఈ శరీరం అశాశ్వతమైనప్పుడు శాశ్వతమైన శరీరం ఒకటి ఉంటుంది ఆ శాశ్వతమైన శరీరం ఉండేదే పరమ పదం అంటే ఈ శరీరము అశాశ్వతం కాబట్టి అశరీరధారులుగా జీవించినట్టయితే పరమ పదం దొరుకుతుంది అశరీరధారులుగా జీవించడం అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక అట్రాక్షన్స్కు ఆకర్షణలకు లోను కాకుండా ఉన్నట్టయితే మనము పరమ పదంలో జీవిస్తాం పరమ పదంలో జీవిస్తే ఈ శరీరం పోయిన మనం పరమ పదంలో శాశ్వతంగా ఉంటాం అంటే ఈ శరీరము ఏ జీవితం జీవిస్తుందో ఆ జీవితము కి ప్రమోషన్ అనేది పరమ పదం అంటే ఇక్కడ మీరు సంతోషంగా ఉంటే సంతోషమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతారు దుఃఖంలో ఉంటే మళ్ళా దుఃఖమైన జీవితానికి వెళ్ళిపోతారు మోసాలు చేస్తే మోసాలు చేసిన జీవితానికి వెళ్ళిపోతారు మానవత్వం లేకుండా జీవిస్తే మళ్ళీ జంతు జీవితాలకు వెళ్ళిపోతారు అంటే ఈ ప్రపంచము కేవలము ఒక శిక్షణ లాంటిది శిక్షణ కేంద్రము లాంటిది కనుక ఈ జీవితాన్ని ఇక్కడ మీరు ఈ విధంగా నడిపించుకుంటారో అక్కడ నుండి ఇంకొక ప్రమోషన్కి పోతుంది ఎట్లా జీవిస్తే అట్లా మన జీవితము ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఈ శరీరము ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి శాశ్వతమని ఇక్కడే వి విడిచిపెట్టినట్టయితే అప్పుడు మనము శాశ్వతమైన జీవితాన్ని వెళ్ళిపోతాము దాన్నే మనము పరమ పదము అంటారు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని వెళ్ళిపోవడానికి ఏం చేయాలా చాలా సింపుల్ శాశ్వతమైన జీవితానికి పోవడానికి ఈ ప్రపంచంలో మనము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఒక సాధన చేయాలి శాశ్వతంగా ఉండే సాధన ఏమిటి అని చూసినట్టయితే అది కేవలం పరమ ధ్యానం పరమ పదానికి పోవడానికి కావాల్సింది పరమ ధ్యానం పరమ ధ్యానము అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నదాన్ని దాని వాస్తవాన్ని గ్రహించి పరమ ధ్యానంలో అంటే ఏదైతే అనవసరం అనుకుంటామో ఏదైతే అశాశ్వతం అనుకుంటామో దాని విషయంలో ఒకటి మనము శ్రద్ధ చూపెట్టకుండా శాశ్వతమైన దాని మీద శ్రద్ధ చూపెట్టుకుంటూ జీవించినట్టయితే అది పరమ ధ్యానం అయిపోతుంది శాశ్వతమైంది ఏమిటి అంటే శాశ్వతమైంది నిరాకార రూపం ఈ నిరాకార రూపం ఈ శరీరంలోనే ఉంది 
కాబట్టి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి నిరాకారంతో మనము ధ్యానం చేసినట్టయితే మనము శాశ్వతమైనటువంటి పరమ ధ్యానంతో పరమ పదానికి పోతాం అనేది సత్యం ఈ సత్యాన్ని గ్రహించండి